കൊറോണ വൈറസ് ലോകമെങ്ങും പത്തിവിടർത്തിയാടുമ്പോൾ സർക്കാരുകളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കഴിവതും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക എന്നാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് പൊതു ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തവരും മറ്റ് അസുഖങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്നവർക്കുമെല്ലാം ബാധകമായ മന്ത്രം കൊറോണ വ്യാപനം തടയാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗവും ഇത് തന്നെ കൊറോണ ഏറ്റവും മാരകമായി ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശങ്ങളെയാണ് മരണകാരണവും പ്രധാനമായും ന്യൂമോണിയായും ശ്വാസകോശ പരാജയവും തന്നെ നേരത്തെ ആസ്മ ദീർഘകാല ശ്വാസ തടസ്സ രോഗങ്ങൾ ശ്വാസകോശങ്ങൾ ദ്രവിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയുള്ളവർ കഴിവതും വീട്ടിലിരുന്ന് ചികിത്സ തേടുക ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങൾ അനിവാര്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കൊറോണ അണുബാധ ഏൽക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയല്ല അണുബാധ ആർക്കും ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ അണുബാധ കൂടുതൽ തീവ്രത കാണിക്കാൻ സാധ്യതയേറെ ഇവരിൽ അണുബാധ ന്യൂമോണിയയിലേക്കോ ശ്വാസകോശ പരാജയത്തിലേക്കോ എത്താൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇവർ കൂടുതൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ തീർച്ചയായും കഴിവതും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അസുഖമുള്ള ആരുമായും സമ്പർക്കം പുലർത്താതിരിക്കുക രോഗീ സന്ദർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഒപ്പം വീട്ടിൽ സന്ദർശകരെ സ്നേഹപൂർവ്വം വിലക്കുക നിലവിൽ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളും തുടരുക അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ആശുപത്രിയിൽ പോവുക ഇപ്പോൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ശ്വാസമുട്ടലുമില്ല വീട്ടിൽ സ്വയം സമ്പർക്ക വിലക്ക് നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് തീർച്ചയായും കൊറോണ ബാധിക്കുന്നത് തടയാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം ഇതുതന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ശ്വാസകോശങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ സംഭവിച്ച കേടുപാടുകൾ അണുബാധയേറ്റാൽ മാരകമാകാം ജോലിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് കഴിവതും വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വായന വീട്ടിലിരുന്നുള്ള കളികൾ ടി വി ഇതൊക്കെ വിരസതയകറ്റും ഓർക്കുക ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുമുള്ള സ്വയം നിയന്ത്രണമാണ് മാസ്കുകൾ ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ മാസ്കുകൾ ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അനുയോജ്യമായ മാസ്കുകൾ ധരിക്കുക ഓർക്കുക മാസ്കുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗബാധയുള്ളവർക്കുമാണ് നാം കൂട്ടമായി മാസ്കുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് അവയുടെ ക്ഷാമത്തിനിടയാക്കും ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ദോഷം ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടെ ചുമയും പനിയും ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് കൊറോണയാണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകുമോ സാധാരണ ജലദോഷ പനിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി കൊറോണയാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാനാവില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാത്ത ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ സാധാരണ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ മതിയാകും ഇൻഹൈലറുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സുരക്ഷിതമാണ് തീർച്ചയായും ശരിയായ രീതിയിൽ ഇൻഹാലറുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നിലവിലുള്ള ശ്വാസകോശ പ്രശ്നം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ അനിവാര്യം ഇൻഹാലറുകൾ നിർത്തുന്നത് അസുഖം കൂട്ടാം ഇത് ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ആശുപത്രി സന്ദർശനം അനിവാര്യമാക്കാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ ഇൻഹാലറുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് സ്വന്തം ഇൻഹാലറുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറുകയും അരുത് മരുന്നുകളുടെ ഡോസ് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇല്ല ഡോക്ടർമാർ നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ച അളവിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കുക മരുന്നുകൾ വഴി രോഗം പകരുമോ ഇല്ല എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാണ് മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും വിപണനം ചെയ്യുന്നതും നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഹാലറുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വീട്ടിൽ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ സുരക്ഷിതരാണോ എന്തു ചെയ്യണം ഗുരുതരമായ ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കാണ് പൊതുവെ വീട്ടിൽ ഓക്സിജൻ ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവർ ഓക്സിജൻ ചികിത്സ തുടരേണ്ടതാണ് കടുത്ത സന്ദർശക നിയന്ത്രണം അനിവാര്യം ഓക്സിജന് പുറമെയുള്ള മറ്റു മരുന്നുകളും കൃത്യമായി കഴിയുക അടുത്തയാഴ്ച ഡോക്ടറെ കാണാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തു ചെയ്യണം അസുഖം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള മരുന്നുകൾ തുടരുക ആശുപത്രി സന്ദർശനം അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ ഫോൺ വഴി ബന്ധപ്പെടുക 